Goedenavond, welkom bij dag 2 van het Nederlands Filmfestival. Wij staan hier te wachten op de première van uh, Isabel. Maar vandaag was er nog veel meer te doen. In een echte drive-in bioscoop kon je vanuit je auto kijken naar de film Loft. Maar er was ook de première van Me and Mr. Jones on Natalie Island. De nieuwste film van Paul Ruve. So? They will expect new journalists, but what they won't expect is a boy in love with his lovely fiance. So why would this all interest me? Natalie Holloway. Ik ben niet Joram van der Sloot in deze film, nee, nee. de film gaat uh, uh, over Joram van der Sloot en wat er gebeurd zou moeten zijn op Aruba uh, uh, in die tijd tussen Joram en uh, Natalie. I'm gonna break in in Joram's house and I'm gonna find real evidence. What you want to do is illegal. Yeah, but it's the only way to find Natalie. Twee dagen voordat we gingen draaien vermoorde Joram het meisje in Peru en heel Aruba stond op zijn kop. Uh, er kon gewoon het woord Joran en weer met stenen gegooid bij wijze van spreken. Dus we moesten alles helemaal stiekem doen. Een beetje een mysterie waar we niet met mensen over mochten praten. Dus die hele ervaring was, was zowel heel spannend als, als nou ja, ook moeilijk. We draaiden met een kleine crew en af en toe een beetje guerrilla stijl uh, scènes schieten. Weet je, bijna een beetje documentaire achter. Dus dat maakte het ook een waanzinnige ervaring, maar daardoor ook wel echt wel een uitdaging. Waar is toch die tijd gebleven dat je gewoon lekker vanuit je auto in de bioscoop naar een film kon kijken? Het goede antwoord is hier vandaag in Utrecht. Het Los Angeles van de Lage Landen. Het is heel leuk om in de auto uh, de film te bekijken. Vorig jaar zijn we ook geweest en dat was heel goed bevallen. Dus daarom zijn we er nu nog een keer. Nou, ik vind dat dit uh, heel erg uniek is. Dat zie je namelijk niet. Ja, in Amerika en in de films. En dat is ook min of meer de reden dat ik hier naartoe gekomen ben in de auto. Want films kijken, ja, dat doen we genoeg. Alleen dit is een uh, unieke manier ervoor. Mijn hond mag mee. Ja, dit is wel een unieke kans om een keer met mijn hond naar de bioscoop te gaan, want dat kan natuurlijk normaal niet. En verder alles, al het ongegeneerde wat je thuis ook kunt doen en in de bioscoop niet. Nou, wij staan weer klaar, hier op de Rode Loper. De eerste gasten lopen binnen en dadelijk begint hier de première van de film Isabel van regisseur Benson Bogaert. Iemand die toch vooral bekend staat om zijn grote, meeslepende, epische films. Maar nu eigenlijk gekozen heeft voor een veel duisterder verhaal. Over verval, over schoonheid. Hallo? Is er iemand? Het, het, is, het heeft hele duistere aspecten. We graven diep in het innerlijk van, van beide actrices, zowel van Isabel als van, van Jeanne de Schilderes. Dus uh, ja, dan komen er niet altijd de meest uh, plezante zaken naar boven. Als je mooi bent, hè? dan word je nooit bemind om jezelf. Als je lelijk zet, word je helemaal niet bemind. Ja, ik heb de film nog niet gezien, hè, maar de onrechtvaardigheid van het lot, hè, van de schoonheid en van dat je mooi of lelijk geboren wordt. Ja, dat vind ik een prachtig thema. Dat is, en dat vind ik echt heel goed aan. Dus ik ben heel benieuwd naar de film. Het gaat over schoonheid en verval. Uh, hoe actueel is dat in het bestaan van jij als acteur? Nou, ik zag laatst een close shot van mezelf. Toen zag ik mezelf lachend zo close. En dan krijg je dit te zien. En ik ben grij, ontzettend grijs aan het worden. Ja, mannen die worden knapper uh, des ouders ze worden. Ja, nou ja, voor mij is het een fijn idee. Ik was vroeger spuuglelijk als kind. Ik ben toch best wel een mooie kerel. Uh, nu. Je bent er wel goed ben opgedroogd. <laughs> Zeker, ik ben goed opgedroogd. Zeker. <laughs> Succes met het verval. Ja, <laughs> ik spreek jullie volgend jaar weer. <laughs> Tot dan. <laughs> Dankjewel. Glamour in Nederland.
een, een, een heftige film lijkt het me. Het is een hele heftige film, echt wel vooraf gezien. En dat afvallen, dat is hartstikke zwaar, maar dat spelen dat is eigenlijk nog heftiger. Het is natuurlijk niet een heel vrolijk verhaal. Maar ik ben er heel trots op en uh, het is gewoon een hele goede thriller geworden. En ook eng. Het is echt, ik vind die trailer al eng. Laat staan de film. Je komt hier niet levend uit. Je gaat rotten voordat je dood bent. Nou, dit was het voor vandaag. Uh, dadelijk begint Isabel. Uh, zaterdag zijn onder andere projectjes van... Onder ons en Benny Stout. En Benny Stout, daar ben ik vooral benieuwd naar, want dat is het lang verwachte antwoord van Johan Nijhuis op Sint. Mm. En wat is er nog meer te doen? Uh, ja, je kunt naar smaakmakers. Met je bord op grote film kijken. Hartstikke gezellig. Tot de volgende keer. Uh.